എന്റെ പൊന്നു മോളെ നീ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് എന്നെ നോക്കണ്ട എനിക്ക് ഓഫീസിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എന്നാ പിന്നെ ഓഫീസിൽ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ അഞ്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ കാണാതെ വരാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നീ അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ അമ്മയൊക്കെ ആകും ഇതെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമാണോ അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് എന്റെ പൊന്ന് അഭിരാമി മോളെ നീ ഒന്ന് സഹിക്കടി ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും കേൾ തമാശ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് സഹിക്ക് സഹിച്ച സഹിച്ച് ഞാനൊരു പരുവായി അല്ല എന്തിനു നിനക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കാണണമെന്ന് അത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചോറിയോന് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കെട്ടട്ടെ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നെ ആ പോ കെട്ട് പോയി കെട്ടന്റെ മോളെ ഞാൻ സീരിയസാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പോകുവേ കല്യാണം കഴിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ കത്ര ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഓഹോ വാശിയാണല്ലേ അതെ കുറച്ച് വാശിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ പൊക്കോ ശരിക്കും പോവാന്നേ ആ പൊക്കോ പോണ തെമ്മാടി അഭിരാമി നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിലും ദേഷ്യാണെങ്കിലും ആ ശബ്ദത്തിൽ എന്തോ ഗാംഭീര്യം എന്തായാലും പോട്ടെ അപ്പൊ വിളിച്ചു നോക്കാം എന്താ മോളെ എന്തിനാ നീ കോള് കട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാ എന്തിനാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യത്തിനെ കാണണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഓഫീസിലെ വർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വർക്ക് നോക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കണ്ട എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്ന അഭിരാമി നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടലാണ് വേണമെന്നുണ്ടാണ് പോട്ടെ എനിക്ക് ഇന്നും നാളെ ലീവാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നാളെ കണ്ട നാളെയോ അതിന് ആദ്യം ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് നാളെ ഇങ്ങനെ വരുമോ സംസാരിക്കാം എന്റെ പൊന്നഭിരാമി നീ ഡബിൾ മീനിങ് പറയല്ലേ ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നാളെ കാണാം അഭിരാമി ഞാൻ എത്തിയ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയില ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം നീ നീ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ആ എന്നാ ഞാൻ ഇത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഇരുപതാമത്തെ <laughs> 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 
നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോയാലോ എനിക്കപ്പനേ തോന്നി നീ ബീച്ച് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആണോ ആണെങ്കിൽ കാര്യമായി പോയി ഇരുവരും സന്ധിക്കോമാ ജൂലൈ കാറ്റ് ചൂപ്പിട്ടാര് ഒരു മുറി ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ച് അഞ്ചു മക്കളൊക്കെ ആവുമെന്ന് അല്ല ഈ അഞ്ചു മക്കളെ കണക്ക് എവിടെ നിന്നാവുന്നത് അത് പിന്നെ ആദ്യേട്ടാ നമ്മളെ ജൂണേട്ടനെയും ജിന്നേട്ടനെയും അനുകരിക്കാൻ നോക്കിയതാ ജൂണേട്ടനും ജിന്നേട്ടനും അതോ അത് ബി കേസിലെ ജൂണേട്ടനും ജിന്നേട്ടനും ഉണ്ടല്ലോ അവരെ അഞ്ചു മക്കള് എന്റെ ദൈവം ഇതായിരുന്നു അഞ്ചു മക്കള് ഞാൻ ഓർത്തില്ല നീ ഒരു ബി കെ എസ് ഫ്രാന്തിയാണെന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ബി കെ എസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ദൈവം ഇതിപ്പം എന്നെയും കാട്ടി അവരടുത്താണോ സ്നേഹം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ല അഥവാ എപ്പോഴെങ്കിലും ബി കെ എസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ കെട്ടിയോനായ സ്വന്തം ആദ്യേട്ടിന് മറന്നേക്കരുതേ ഒന്ന് പോയി ആദ്യേട്ടാ ആ എനിക്കൊരു കാര്യം ആദ്യേട്ടിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് എന്നാടി വീട്ടിൽ നല്ല തകൃതിക്ക് നല്ല കല്യാണ ആലോചനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യേണ്ടതോ പോരുന്നോ എന്റെ കൂടെ ലാലേട്ടൻ കളിക്കല്ലേ അല്ലടി ലാലേട്ടൻ കളിച്ച തരാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാ ആയിക്കോട്ടെ സീരിയസ് ഞാൻ വന്ന് വിളിച്ച നീ ഇറങ്ങി വരോ ദൈവമേ ഇത്രയും വർഷം എന്തായാലും വീട്ടുകാരെ നടത്തി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നു അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു നോക്ക് ചിലപ്പോ വന്നാലും അപ്പൊ വരാൻ വേണ്ടിട്ടാവല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചാ വരും പിന്നെ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെന്നെ വിളിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കാടി സെറ്റാക്കിയാ മതി ആദ്യേട്ടാ എന്താടി സമയം ഒത്തിരി ഞാൻ പോട്ടെ പോണോ പിന്നെ പോണ്ടേ പോയിട്ട് വാ ഇനി എല്ലാം ആദ്യേട്ടാ കാണുന്നേ ഉടനെ കാണാം
Mas eu já me siu. Entra na porta. Não me siu. Me siu, Arieta. Adi, me tremer a vida ainda. Me ofici a minha vida ainda. Que me tremer a vida ainda. Já, já ele é pequeno e não é boeta. Enda, enda ele é gordo fundo. Ha, ele que todo me ama lá por aí mora com ele. E de lá que ele só mais ama o nada com ele. Ame, ame enda o nada de cheio. Tá que se ele não me ama nem, agora tá no amor de que não pode deixar. Ado, nada cai no bolo dele. 